so now let us start the class with a concept called functional components how to create functional components okay are you ready class components ni manam use cheyam whatever we are going to do they are all functional components so here Okay, let it take in the time at the part of the lane. Okay. Now to the React CDN for the same application, I would like to create another. నేను అక్కడ ఏం చేస్తున్నానని తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో లెటర్ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ద హెల్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షనల్ కాంపౌండ్స్ so if you observe manam oka component ni atla create chestam class my component extends react dot component adi mute chesko react dot component so deentlo constructor super and uh, render method return division with the uh, better view h1 class based component so ipudi component ni teesukochi nenu as an element ga nenu ikkada vaadukuntunnanu my component so i will run this on the live server so ikkada క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ అని వచ్చింది ఓకే బట్ వై దిస్ ఇస్ సచ్ ఎ క్యూట్ ఫెలో ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి ఆహా గాడ్ ది గుడ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈ డివిజన్ దీంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది బాడీలో రాశారు మొత్తం ఈ కోడ్ అంతా i am supposed to write it in the script guys hmm yeah script lo run chese sariki execute avaledu ed error vachindo sar chuddam unexpected token left then okay first thing manam cdn vaadina appudu type is equal to టెక్స్ట్ స్లాష్ బ్యాబుల్ ఇవ్వడం మర్చిపోయినాం యా యా నేను చేయనియడు తప్పులు నో ప్రాబ్లం సో టార్గెట్ కంటైనర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డామ్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ కంటైనర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డామ్ ఎలిమెంట్ 
సో ఇక్కడ బాడీలో అసలు డి ఫోర్ అనేది లేనే లేదు సో డి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఫోర్ సో ఫైనలీ నాకు వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇంకొకటి క్లాస్ నేమ్ కదా క్లాస్ నేమ్ ఓకే అండి యా మై క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ హియర్ ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇదే కాంపోనెంట్ నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ తోటి అయితే ఎట్లా చేస్తాను సో ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా దట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్ లైక్ దిస్ ద నేమ్ ద ఫంక్షన్ సేమ్ అక్కడ ఎట్లా ఇది క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్లాస్ ఇది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ దెన్ ఫంక్షన్ దెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ ఫన్ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దట్స్ ఇట్ దీని లోపల మనం ఏదైతే కామ్ ఇక్కడ రిటర్న్ లో రాస్తున్నామో సేమ్ అట్లాగే మన ఏ డివి ఏ పర్టికులర్ డి జేఎస్ఎక్స్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ జేఎస్ఎక్స్ ని మనం ఇక్కడ రాసేసుకోవడం ఏమా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ క్లాస్ లో మనం కన్స్ట్రక్టర్ రాసి రెండర్ రాసి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రాయాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ పేరు దాని తర్వాత ఎంటర్ రిటర్న్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో కాకపోతే ఈ ఫంక్షన్ ఈ కాంపోనెంట్ పేరు మాత్రం ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెటర్ మీరు లోవర్ కేస్ లెటర్ ఇవ్వడానికి లేదు ఓకే యా మరి ఇప్పుడు స్టేట్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా సార్ అంటే దీనికి సపరేట్ గా ఇంకొక మెకానిజం ఉంది దాన్నే హుక్స్ అంటారు అవే చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఓవరాల్ గా సేమ్ టు సేమ్ రియాక్ట్ డాట్ రెండర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై కాంపోనెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూస్ ఫన్ కాంపోనెంట్ విచ్ షుడ్ బి రెండర్ ఇన్ సైడ్ డి ఫైవ్ ఎల్ సో ఇక్కడ పైన క్రియేట్ అయిన కాంపోనెంట్ ని నేను క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ గా క్రియేట్ చేశాను కింద క్రియేట్ చేసింది ఫంక్షనల్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ గా క్రియేట్ చేశాను రెండింటిలో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది ద వే యు క్రియేట్ ద క్లాస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ హలో ద వే యు క్రియేట్ ద కాంపోనెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఏమో డైరెక్ట్ గా క్లాస్ పేరు తోటి క్లాస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఎక్స్టెండ్స్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ అన్నాను దాని లోపల రెండర్ లోపల రిటర్న్ చేయాలి మనం దిస్ వాజ్ ద ఓల్డ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇలా రాస్తున్నాం ఓకే అందరూ మీరు చాలా మంది అనుకోవచ్చు అది అరే డైరెక్ట్ గా ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నప్పుడు దీన్నే చెప్పొచ్చు కదా క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కి ఎందుకు చెప్పారు అని చెప్పి ఆ సో నేను రోజు రెగ్యులర్ గా చాలా కంపెనీస్ స్టూడెంట్స్ తోటి కంపెనీస్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ తోటి మాట్లాడుతూ ఉంటాను నిన్న మొన్న సాటర్డే రోజు కూడా ఒకళ్ళు కొంతమంది వచ్చారు వాళ్ళు కూడా చెప్తారు సార్ ఇంకా ఈ అప్లికేషన్స్ లో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అని సో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇవి పూర్తిగా చచ్చిపోలేదు ఓకే పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ కొన్ని కొన్ని ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ని వాడుతున్నాయి పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే లైఫ్ సైకిల్ చెప్పాలంటే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కరెక్ట్ నాకు లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ చెప్పడానికి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో సచ్చే సా వస్తుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటది గమ్మున అర్థం కాదు నేను లాస్ట్ ఆర్బీ సిక్స్ వాళ్ళకైతే నేను పొద్దున్న కూడా రమ్మన్నా రిహాన ఉన్నారో లేదో తెలియదు లేరు వాళ్ళకి నేను క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లాస్ట్ లో చెప్పా ఇట్లా ఉంటాయి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి క్లాస్ లో చెప్పా కానీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డా వాళ్ళ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంత వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో నాకు తెలియదు అందుకనే నేను చాలా సేపు మీకు క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ మీద స్పెండ్ చేశాను నా ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ సింపుల్ గా 
ఇలా ఉంటుంది ఓకే యా సో ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్లా ఉంటే మనం పూర్తిగా ఒక అప్లికేషన్ ని ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లోనే ఎట్లా రాయొచ్చు దీంట్లో హుక్స్ అంటే ఏంటి హుక్స్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి హుక్స్ అనే ఒక్క పేరుతోటి వాళ్ళు ఎన్నెన్ని రకాల పనులు చేస్తారు ఆర్ యూ రెడీ టు సీ దట్ యా చలో ఈ లోపల నేను ఏం చేశానంటే ఆహా లేదు ఈ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను సోషల్ ఐట్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు హుక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ నేను రెండు రెండు చేయట్లేదమ్మా సో హుక్స్ ని నేను రన్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ హుక్ అని అడుగుతారు హుక్స్ తెలుసా అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ హుక్స్ కి మంచి మంచి డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఏది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు అనేది ఓవర్ ద పీరియడ్ మనం చెప్పుకుంటాం కానీ ఈ రోజు నేను చెప్పబోయేది హుక్స్ అనేవి ఏంటి అని అంటే ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ ఏంటి హుక్స్ అంతే అయిపోయింది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అన్న తర్వాత అవి వాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఫంక్షన్స్ ని వాడుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేయాలి ఐ రిపీట్ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేయాలి రైట్ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేస్తే అది మనకి ఏమి ఇస్తుంది ఏదో అది ఏమి రిటర్న్ చేస్తే అది ఇస్తుంది హుక్స్ కూడా అంతే హుక్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఇఫ్ యూ కాల్ దోస్ హుక్స్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ సంథింగ్ సంథింగ్ అంటే సంథింగ్ ఓకే పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఒక యూజ్ స్టేట్ అని ఒక హుక్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద హుక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూజ్ స్టేట్ మాక్సిమం అన్ని హుక్స్ యూజ్ అనే వర్డ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి యూజ్ స్టేట్ అనే హుక్ ని క్రియేట్ చేయగానే మనకి ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ వస్తుంది ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ని అప్డేట్ చేయాలంటే ఒక ఏదైతే ఫంక్షన్ వాడాలో అది ఇప్పుడు మీకు గుర్తుందా ఈ పర్టికులర్ క్లా క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో ఒక స్టేట్ ని మనం ఎలా ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ స్టేట్ ప్రాపర్టీ ఎలా క్రియేట్ చేసాం దిస్ డాట్ స్టేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఒక కౌంట్ ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది అంటే ప్రాపర్టీ దాన్ని అప్డేట్ ఎలా చేస్తావు ఆ ప్రాపర్టీని ఒకటి అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు అదే ఎట్లా చేస్తావు ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎట్లా చేస్తావు అప్డేట్ ఏం చేయడం అంటే అది ఎట్లా చేస్తావు వెరీ గుడ్ సెట్ స్టేట్ సెట్ స్టేట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం మనం సెట్ స్టేట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో మన స్టేట్ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నా సెట్ స్టేట్ ఒకటే ఒకటే ఫంక్షన్ ఇంకా ఏది మాడిఫై చేయాలన్నా అన్నిటికీ సెట్ స్టేట్ ఒకటే ఫంక్షన్ కానీ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో అట్లా కాదు మీరు ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ కి సపరేట్ గా స్టేట్ వేరియబుల్స్ సెట్టర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు వీటిని ఫంక్షన్స్ సెట్టర్ ఫంక్షన్స్ సపరేట్ గా రాసుకోవచ్చు సో మీరు కంగారు పడకండి ఎట్లా రాస్తానో చూపిస్తాను ఓకే సో యూ స్టేట్ అనే ఫంక్షన్ ని మనము కాల్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ వన్ ఫంక్షన్ రైట్ సో ఆ ఫంక్షన్ ని వేరియబుల్ ని చూద్దాం మనం సో యూజ్ స్టేట్ ఆఫ్ జీరో అని అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకో రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తుంది జీరో ఇస్తుంది అనమాట వేర్ అరే సింబల్ యూస్ చేయండి ఎందుకంటే యూ స్టేట్ రిటర్న్స్ అన్ అరే సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అరే ఈజ్ వేరియబుల్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఏముంటుంది జీరో ఉంటుంది సెట్ ఎక్స్ లో ఏముంటుంది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది 
ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది అమ్మా దాన్ని నేను డిస్ట్రక్చర్ చేసుకుని ఇక్కడ తెచ్చుకుంటున్నాను అది ఒక అరేని రిటర్న్ చేస్తే ఆ అరేలో ఉన్న జీరో ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎక్స్ లోకి వస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ సెట్ ఎక్స్ లోకి వెళ్తుంది డిఫాల్ట్ గా యూజ్ స్టేట్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేసిద్ది అంటే జీరో ఇండెక్స్ లో ఒక వాల్యూ ఏమి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది మీరు కావాలనుకుంటే చూసుకోండి నేనేం అబద్ధం చెప్పట్లేదు కళ్ళ కప్పటం ఏం తెలియదు నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు యూ స్టేట్ అని అంటే ఇదేమి రిటర్న్ చేసిద్ది ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒక ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం మీరు ఎర్ర వచ్చినా కంగారు పడకుండా చూసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఏమంటుంది అంటే యూ స్టేట్ ఈజ్ నాట్ నాట్ డిఫైండ్ అని అంటుంది అవును యూ స్టేట్ ని డైరెక్ట్ గా వాడడానికి లేదు రియాక్ట్ డాట్ యూ స్టేట్ అని వాడాలి ఆల్రెడీ రియాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రియాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం చేసుకుంటున్నామా ఆ లింక్ ద్వారా మనం లింక్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు రియాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి అది ఓకే యా సో హియర్ నేను కొద్దిగా చిన్న చిన్న క్లియర్ చేసేస్తే ఈ క్లాస్ ని ఎట్లాగో మనం మార్చవచ్చు క్లాస్ నేమ్ అని ఓకే అండి ఇక్కడ చూడండి లైన్ నెంబర్ ఇది ఈ ప్లేస్ లో ఇదే కదా మనం డిస్ప్లే చేసింది కన్సోల్ డాట్ డిఐఆర్ ఆఫ్ అని ఇక్కడ అరేలో ఏముంది చూడండి జీరో ఇండెక్స్ లో ఏముంది ఎయిట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఫంక్షన్ అదే చెప్తున్నారు రియాక్ట్ డాట్ యూ స్టేట్ అనగానే ఆల్వేస్ యూ స్టేట్ ఫంక్షన్ కాల్ మనకి ఒక అరేని రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ అరేలో ఫస్ట్ మన ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంటుంది సెకండ్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ ని అంటే ఎక్స్ అనే కాదు ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకున్నామో ఆ వేరియబుల్ ని ఎప్పటికప్పుడు అంటే అప్డేట్ చేయాలి అని అంటే ఆ ఫంక్షన్ తోటే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఎస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ లో ఏముందయ్యా ఇది తీసేస్తున్నాను ఇంకా ఎక్స్ లో ఏముంది జీరో ఉంది సెట్ ఎక్స్ అనేది ఎందుకు ఎందుకు ఫంక్షన్ కరెక్ట్ ఎందుకు అది ఎక్స్ ని అప్డేట్ చేయడానికి అప్డేట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి ఏం చేయొచ్చు ఓ సారీ డబల్ బ్రాకెట్స్ కాదు సింగిల్ బ్రాకెట్స్ జేఎస్ఎక్స్ లో నేను ఎక్స్ అని యూజ్ చేసుకున్నానంటే ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఎందుకండి జీరో ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ జీరో ని నేను ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను డియూ టిటిఓఎన్ బటన్ చేంజ్ ఎక్స్ టు ఓకే ఈ నెంబర్ కి చేంజ్ అని చేయమని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ క్లిక్ ఈవెంట్ రాసుకుంటా ఓ సారీ సారీ యాంగ్యులర్ రియాక్ట్ రెండు కలిసిపోతున్నాయి నాకు క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంటే క్లాస్ లో ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకోవడం మనకు తెలుసు మరి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏమి ఆ ఇక్కడ కూడా బైండింగ్స్ ఏం కానీ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డిఫైనేషన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఇలా రాస్తానంటే డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ పేరు తోటే రాసేస్తాం ఫంక్షన్ ఐఎన్సి ఫంక్షన్ ఐఎన్సి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సో ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు హాయ్ వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు పాపం క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో యారోల్ పెట్టాలి వేరియబుల్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిపోయి కాకపోతే ఆ కాంపోనెంట్ ఫంక్షన్ లోనే చేసుకోవాలి ఇన్ సైడ్ సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా బైండ్ చేసేసి అంటే ఆటోమేటిక్ అంటే బైండ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ యా సో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం వరకు వచ్చాం ఇప్పుడు ఎక్స్ ని అప్డేట్ చేయడం ఎట్లా నేనేం చెప్పాను ఎక్స్ లోకి ఏదైనా వాల్యూ పెట్టాలంటే సెట్ ఎక్స్ ఆఫ్ నేనేం పెడతాను అంటే ఏదో నెంబర్ పెట్ట మోసం చేస్తున్నా నేను రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ ని ఎట్లా మోసం చేస్తున్నా 
ఇది అప్డేట్ చేస్తానని చెప్తున్నాను కానీ వేరే అప్డేట్ చేస్తున్నాను చూసినా వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఎంత అప్డేట్ అయింది అంటే సెట్ ఎక్స్ లోకి ఏ పంపిస్తే అది ఎక్స్ లోకి అప్డేట్ అయింది అండర్స్టూడ్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను ఇంక అల్టిమేట్ గా నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇంక్రిమెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సెట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు ఇంత ముందు లాగా దిస్ డాట్ స్టేట్ డాట్ ఎక్స్ అన్ల డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ అని వాడేసుకోవచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ లో ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ ఉంటే దానికి వన్ యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్స్ లోకి సెట్ అవుతుంది ఇదే మాదిరిగా నేను ఫంక్షన్ డిక్రిమెంట్ కూడా డిఫైన్ చేసుకుంటా ఇది చేస్తుంది సెట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అయిపోయింది పని ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అండర్స్టూడ్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఇట్లా ఒక చిన్న కౌంటర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండర్స్టూడ్ రైట్ ఓకే హా ఇన్ ఇది హుక్స్ అంటే ఏం ఏం హుక్ ఇది నేను ఇక్కడ హుక్స్ లో ఏం ఏం హుక్ గురించి చెప్పాను నేను ఆ హుక్ పేరేంటి చూడండి హుక్స్ లో యూ స్టేట్ అనే ఒక హుక్ గురించి చెప్పాను మీకు ఓకే నాకు ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది నేను మిమ్మల్ని ఎన్ని సార్లు అడిగినా మీరు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ కి అయితే రావట్ల దాన్ని ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ ని మాత్రం మీరు చెప్పట్లే క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో స్టేట్ ప్రాపర్టీని అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది రెండర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది సూపర్ అండి రెండర్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా స్టేట్ ప్రాపర్టీని అప్డేట్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది చెప్పు యా కరెక్ట్ ఇక్కడ రెండర్ మెథడ్ అంటూ సపరేట్ గా లేదు కదా సార్ మరి ఏం జరుగుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కరెక్ట్ రెండర్ మెథడ్ లేదు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అంటే రిటర్న్ లో ఉన్నదే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఐ రిపీట్ రిటర్న్ లో ఉన్నదే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అదే అంటే రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఏ ఒక రెండర్ ఫంక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఐ రిపీట్ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఏ మనకి ఒక రెండర్ ఫంక్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఏ మనకి రెండర్ ఫంక్షన్ లాగా పని చేస్తుంది అది ఓకే సో యా సో ఇది మళ్ళీ రీ రెండర్ అవుతుంది అంటే ప్రతిసారి ఇప్పుడు మీరు స్టేట్ వేరియబుల్ అప్డేట్ చేశారంటే రీ రెండర్ అవుతుంది స్టేట్ వేరియబుల్ అప్డేట్ చేశారంటే రీ రెండర్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టేట్ వేరియబుల్ అప్డేట్ చేస్తే మళ్ళీ రీ రెండర్ అవుతుంది రెండు రీ రెండర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో ఆ రిటర్న్ లోపల ఏదైతే ఉందో అదే మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడు అదే క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో రీ రెండరింగ్ అంటే ఏంటి రెండర్ మెథడ్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడు ఓకే సి మీరు మేబీ ఈ మాట చెప్పొచ్చేమో చెప్తాను 
నాకు ఏ టెక్నాలజీ ఎవరు నేర్పించల అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను మీ మీరు చూసిన అన్ని వీడియోలు కూడా చూడను నేను ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకోవాలి అని అంటే నేను డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతాను ఐఎమ్ మోర్ ఇన్ టు టెక్స్ట్ బుక్ పిలో అండ్ నాకు ఏదైనా అనిపించిన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంటేషన్ చదివినప్పుడు నాకు దాంట్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అర్థం అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా కాదు ఒక కోడ్ ఒక్కటే అర్థం అవుతుంది నాకు ఈవెన్ టెక్స్ట్ కూడా సరిగ్గా అర్థం కాదు నాకు నాకు ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు సరిగ్గా నాకు కోడ్ అర్థం అవుతుంది ఆ కోడ్ నుంచి నేను నాలెడ్జ్ ఎట్లాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అండర్స్టాండింగ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను అంటే దాని మీద ఒక పది ఇరవై సార్లు వర్క్ చేస్తూ ఉంటా పది సార్లు ఏమైతే చెప్పాడో ఏ డెఫినేషన్ అయితే చెప్పాడో ఆ డెఫినేషన్ ని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ లో ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటది నాకు దాన్ని నేను రకరకాలుగా రాసుకుంటా దాని వల్ల ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనిపిస్తుంది ఆ అప్పుడు ఇమీడియట్ గా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటా తీసుకుని ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటా చేస్తున్నప్పుడు కొత్త కొత్త సినారియోస్ వస్తా ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇంకా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఆ డెఫినేషన్ లో ఫుల్ లైన్ నాకు అర్థం అవుతుంది అండ్ అర్థమైన ప్రతిసారి నేను ఆ డెఫినేషన్ ని మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుంటా రీకాల్ ఆహా ఇప్పుడు స్టేట్ అప్డేట్ అయిన వెంటనే రీరెండర్ అవుతుంది కరెక్ట్ రీరెండర్ అవడం అంటే ఏంటి ఆ రెండర్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ కాల్ అవడం నా మైండ్ లో ఎప్పుడు కూడా బలవంతంగా నేను ఏది నేర్చుకోను ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు క్లారిటీ ఉండాలి లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి క్లారిటీ లేకుండా ఎగ్జామ్స్ రాసేయడం నాతో కాని పని ఓకే ఆ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఈ సోద అంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే మీరు మర్చిపోతారు ఎందుకు మర్చిపోతారు అని అంటే మీరు ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఎంత తొందరగా అయిపోతుందా అనిపిస్తుంది మీకు ఏం అనుకోకండి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నానని మీరు ఎంత వర్స్ట్ కోడర్స్ అంటే అందరూ ఒక్కళ్ళిద్దరని కాదు అందరూ ఎందుకు నేను ఇంత వర్డ్ అన్నానంటే మీకు కోడ్ రాసేటప్పుడు ఆ కోడ్ మీద ప్రేమ లేదు ఏమి లేదు మీకు ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసేసి బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆడి మొహన్ కొడదామా అనేటట్టే ఉంటది తప్ప మీకు ఏమి ఉండదు ఆ దాని మీద ఏ ప్రేమ లేదు మీరు పొద్దున పొద్దున్న ఎవరైనా మీరు మీరు ఓన్ గా టీ పెట్టుకున్నారు అనుకో ఆ టీ పెట్టుకోవడంతో సహా ఎట్లా ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే చలికాలం పూట స్నానం చేయడం అంటే ఏంటి శ్రాప్ ఉంటుంది చూసిన అసలు నాకు వద్ద అనిపిస్తుంది కానీ చేయాలి ఆ టైప్ అనమాట ఇది మీరు చేసి మీరు ఆలోచిస్తుంది దాని మీద ప్రేమ లేదు మీకు దాన్ని ప్రేమించండి ఓకే వ్యాలంటైన్స్ రోజు గిఫ్ట్ ఏమైనా ఇచ్చారు రేట్ అట్లా కాదు నేను అనేది ఇంట్రెస్ట్ గా చేయండి అరే భలే ఉంది అది చెయ్యాలి ఇది బాలే ఇది కొత్తది ఇట్లా 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 అనుకుని చేయండి ఫీల్ అవ్వండి లేకపోయినా ఫీల్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ప్రతిసారి వేరేది కూడా ఆలోచించండి అంటున్నా ఓకే ఇక్కడ ఇట్లా జరుగుంటది అక్కడ ఎట్లా అట్లా ఎక్కడ జరుగుంటది మరీ ప్రతిసారి అని కాకపోయినా ఆలోచిస్తూ రండి ఏం జరుగుండదు అప్పుడు మీకు కోడింగ్ వస్తుంది ఓకే ఎనీవేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ టు మీ ఎస్ 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 ఆన్సర్ విత్ లవ్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ 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 రెండర్ మెథడ్ రెండర్ మెథడ్ ఏమో అమ్మ ఇప్పుడు మీరు మీరు కష్టపడి ఇక్కడికి వస్తున్నారు డబ్బులు కట్టారు ఓకే దానికి ఒక న్యాయం జరగాలి ఆ ప్రాసెస్ కి న్యాయం జరగాలి ఆ ప్రాసెస్ లో మీ స్టూపిడిటీ వల్ల కూడా అన్యాయం జరగకూడదు నేను అంతవరకు ఆలోచిస్తా అంటే మీ స్టూపిడిటీ అని అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నా లేకపోతే అట్లా ఆలోచించకపోయినా మీరు కరెక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చిన అవ్వాల్సిందే నా దగ్గర ఉన్న ఈ మూడు నెలలు మీరు ఇట్లా ఉండాలంటే ఇట్లానే ఉండాలి దాంతో మీరు కట్టిన దానికి కానీ నేను చెప్తున్న దానికి కానీ మీరు ఇచ్చిన టైంకి కానీ నేను ఇస్తున్న టైంకి కానీ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గేది లేదు ఏ ల్యాప్టీ ఆన్ చేసుకోరా అయ్యయ్యో సారీ హరి ఫైన్ లేకపోతే వెనక్కి వచ్చేసి ఇక్కడికి కూర్చోస్తుంది నీ చూడదా ఒక్క నిమిషం కూర్చో ప్రశాంత్ ఒక్క గైస్ ఒక్క నిమిషం
చలో చూద్దామా నెక్స్ట్ సో రెండు వేలు అవుతుందని చెప్పాను కదా సో ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ ని క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా రెండర్కి వెళ్ళిపోతుందా రెండర్ కంటే ముందు కూడా ఏమైనా జరుగుతుందా జరుగుతుంది రెండర్ కంటే ముందు ఏం జరుగుతుంది గెట్ డిరైవ్డ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ప్రాప్స్ అనేది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుంది షుడ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది షుడ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తేనే రెండర్ కాల్ అవుతుంది షుడ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తే రెండర్ కాల్ అవుతుంది రైట్ తర్వాత రెండర్ కాల్ అవుతుంది రెండర్ కాల్ అయిన తర్వాత ఏమైనా జరుగుతుందా రెండర్ అయిపోయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది తర్వాత ఏమైనా అవుతుందా మహాభారతం అయిందా కురుక్షేత్రం జరిగేసింది పాండవులు విన్ అయిపోయినారు కౌరవులు ఓడిపోయినారు వీళ్ళకి రాజ్యం వచ్చేసింది తర్వాత పార్టీ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుంటుంది అంటారు కృష్ణుడు ఏమైపోయిండు అర్జునుడు ఏ ఏ దేశానికి వెకేషన్ ఇవ్వండు ఆ దే ఆర్ కాల్డ్ పోస్ట్ పోస్ట్ యుద్ధం నాకు తెలియదు ఆ స్టోరీ ఏంటి అనేది త్రివిక్రమ్ చెప్తే అరే కరెక్ట్ కదా ఎప్పుడు మనం ఆలోచించలేదు పోస్ట్ ఏం జరిగింటది అనేది ఎస్ సార్ నో ఇప్పుడు మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత మనకి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కదా తర్వాత మన పేరు మీద భోజనాలు పెడతారు అది వేరే విషయం ఓకే కామ్ డౌన్ సో భయపడక అబ్బా చెప్తున్నా సో ఆ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్టర్ రెండర్ ఆఫ్టర్ రెండర్ ఏం జరుగుతుంది కాంపోనెంట్ డిడ్మౌంట్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ప్లేస్మెంట్ గైస్ మీకు కనుక నేను చెప్పిన గుర్తు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన చూసిన అంతకంటే భయంకరమైన ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి చేతులు కాలు కట్టేసి ఎగ్జాంపుల్స్ వినిపిస్తా నేనేం ఏం చెయ్యను ఎగ్జాంపుల్స్ వినిపిస్తా ఆ ఇంకా సచ్చినట్టు గుర్తుంటాయి అవి సో రెండర్ సో ఒక స్టేట్ అప్డేట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయిందా అది ఇంకా మధ్యలో ఏం లేవా కాంపోనెంట్ డిడ్ అప్డేట్ డైరెక్ట్ అవును మహబూబ్ నువ్వు ఈ రోజు రాలే వర్షం పడుతుందా అవునా ఓకే టేక్ కేర్ మంచి పని చేసిన సో ఆయన పాజిటివ్ వచ్చిన ఈ క్వశ్చన్ నేను అడగకుండా ఉన్నా ఓకే సో మహబూబ్ రెండర్ కంటే ముందు కూడా ఇంకేమైనా జరుగుతుందా స్టేట్ అప్డేట్ అవుతుంది స్టేట్ అప్డేట్ అవడానికి రెండర్ జరగడానికి మధ్యలో ఏమైనా జరుగుతుందా ఇందాక చెప్పిన నేను మన బుర్రలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎట్టో వెళ్ళిపోయినట్టు నేను అది రెండర్ అయిపోయిన తర్వాత డిడ్ అంటేనే డిడ్ అంటే కంప్లీట్ అయిందని అర్థం మీరు మీ ఇంగ్లీష్ డిడ్ మీనింగ్ అంటేనే డిడ్ అంటేనే కంప్లీట్ అయిందని ఇట్స్ డన్ నెక్స్ట్ షుడ్ కాంపోనెంట్ అప్డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రెండర్ కంటే ముందు దానికంటే ముందు కూడా గెట్ డిరైవ్డ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ ప్రాప్స్ అనేది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇవి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఆ స్టెప్స్ అనమాట ఆ ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే మరి ఇక్కడ అవన్నీ క్లాస్ బేస్డ్ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ మరి ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ అన్ని ఇన్ని మెథడ్స్ లేవు ఒకటే పేరు ఉంటది దాని పేరు మరి రెడీ సరే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా బ్యూటీ అనమాట ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అబౌట్ సంథింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు 
మీకు ఏం నచ్చుతుంది అనేది నాకు ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ మీకు ఏం బాగా ఇష్టం హేమంత్ ఏదన్నా ఒకటి చెప్పు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తినేదో ఒక ఉండేదో ఒక వాడేదో ఒక చూసేదో ఏదన్నా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా దీంట్లో ఏది ఇష్టం క్రికెట్ అంటే ఇష్టం సభాస్ సచ్చినప్పుడు క్రికెట్ ఇష్టమైనప్పుడు క్రికెట్ పిచ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది అవునా ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్స్ అంటారు ఐడియా లేదా ఓకే బ్యాట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని 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 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది ఓకే ఓకే వన్ డేలో ఫిఫ్టీ అవర్స్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం ఇస్తారు ఓకే ఇంత డీటెయిలింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు అది డీటెయిలింగ్ అవి నాకు నచ్చదు సార్ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడం ఇష్టం అని అంటే సరిపోదు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడానికి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు రియాక్ట్ ని క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడడం లాగా చేస్తే సరిపోదు అసలు రియాక్ట్ కా స్టేజ్ కూడా ఇయ్యలేదు మీరులే ఇప్పుడు నువ్వు నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా అంటే ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళన్నా నీకేం ఇష్టం అంటే నాకు రియాక్ట్ ఇష్టం అంటారేమో అనుకున్నా అది కనీసం లిస్ట్ తో కూడా లేనట్టున్నది లేనని పర్లేదు సో రియాక్ట్ ని అట్లా సింపుల్ సింపుల్ గా ఇష్టపడిపోతే కుదరదు దాన్ని ప్రేమించాలి ఎట్లా ప్రేమించాలంటే యూ షుడ్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒక్క ఇప్పుడు ఇట్లా జరిగింది అనుకో దాంట్లో ఏం ముందేం జరుగుతుంది ఎంత ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడాలి ఆర్ యూ రెడీ టు సీ దట్ యా సో ఇక్కడ మనకి ఒక స్టేట్ అప్డేట్ అవగానే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక హుక్ ఈ హుక్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయిపోతుంది కాల్ అవడం కాదు కాల్ అవడంతో పాటు దీని లోపల ఉన్న కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కూడా కాల్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ అప్డేటెడ్ ఏదో తప్పు జరిగింది అక్కడ యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని అండి లక్కీగా నేను తప్పులే చేస్తున్నా మంచి జరుగుతుంది మీకు ఇంతకు ముందు కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది అని ఎట్లా సాల్వ్ చేసినాను ఆ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది డైరెక్ట్ ఉండదు కాబట్టి రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అని అండి సో కన్సోల్ console dot log of so in increment okay remove just now increment to click chase in a prati sari enjoy with the color function updated and a e particular fun use effect loan a callback function no mali mali execute out on the hello 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 yeah use effect on a the mali mali ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాల్ అవుతుంది కాల్ అవుతుంది కాల్ అవుతుంది యూజ్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్న యూజ్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్న కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ దాన్ని కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటారు కదా ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ 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 కాల్ అవుతుంది ఇదే రకంగా ఇప్పుడు ఇంకొక లైన్ కూడా రాస్తున్నాను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ function component first line so first to first fun, function component first line execute ayindante ipudu as soon as you, you use this component here for the rendering obviously ee first line athe execute avutu ee first line execute ayin tarvata state variable declare avutu దీని తర్వాత ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని రీడిఫైన్ అయితే డిఫైన్ అయినాయి సరే ఇది తర్వాత ఇది జరుగుతుంది ఇక్కడ వరకు ఓకే కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేసినానో ఇక్కడ ఫన్ కాంపోనెంట్ ఫస్ట్ లైన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ పార్ట్ ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మీ మీ ఫంక్షన్ లో నాట్ ఓన్లీ రిటర్న్ లో ఉన్నదే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని కాదు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది కానీ ఒక్కడ తప్ప ఇది వినాలి ఇది మీరు వినాలి 
ఒకటని కాదు రెండు కూడా ఉన్నాయి ఎట్లాంటి అవి తప్ప ఏంది సార్ అవి ఈ స్టేట్ వేరియబుల్స్ యూ స్టేట్ లో చేసిన వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఉండుంటే మళ్ళీ ఎక్స్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది కదా ఆ ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వర్డ్ ని మళ్ళీ నాలుగు సార్లు వినండి స్టేట్ అప్డేట్ అయిన ప్రతిసారి ఫంక్షన్ మొత్తం రీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది స్టేట్ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్స్ తప్ప దాంట్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అదే వాల్యూ ఉంటది ఐ రిపీట్ అదే వాల్యూ అంటే పాత వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు మీరు అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ తోటే ఉంటది ఓకే సో మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నేను పదిసార్లు క్లిక్ చేసినా సరే అది ఎప్పుడు జీరోనే ఉంటది రైట్ తర్వాత ఈ ఫంక్షన్స్ ఏమి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అవి డెఫినేషన్స్ అవి ఆ డెఫినేషన్స్ అట్లాగే ఉంటాయి తర్వాత రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అర్థమైందా సాబాస్ ఇప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే ఏ వేరియబుల్ కా వేరియబుల్ కోసం ఒక యూజ్ ఎఫెక్ట్ ని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఒకసారి ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పేసిన తర్వాత చెప్తా ఈ యూ యూజ్ ఎఫెక్ట్ లో యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కాల్ అంటే యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ దాన్ని నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నా రైట్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు కాల్ లో మనం ఏం పాస్ చేస్తాం జనరల్ గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తాం ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను నేను అసలు యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమైనా పాస్ చేస్తున్నానా సో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ అవుతున్నాయి ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ అవుతుంది కదా హా కానీ వాస్తవానికి మనకి మోర్ దాన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేయొచ్చు అంటే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని కూడా పాస్ చేయొచ్చు బట్ దట్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ బి ఎన్ఆర్ఏ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ థర్డ్ ఉందో లేదో గుర్తులేదు నాకు ఓకే ఈ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో అరే ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ అరే ని ఏమంటారు అంటే డిపెండెన్సీ అరే అంటారు వాట్ ఈస్ దట్ కాల్ డిపెండెన్సీ అరే ఇక్కడ కనుక ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఈ ఫంక్షన్ ఇంక ఎప్పుడు కాల్ అయితేనే ఉంటది అదే నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ console dot log of use effect with you know, okay, uh, with depend empty dependency here alage deeni kuda koddiga maarustunnanu use effect with no dependency array ante nen em cheddam anukuntunnanu ante id eppudu call avutundi ante ee function ee empty dependency array ichina use effect lo unna కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అసలు డిపెండెన్సీ అరే ఇవ్వని ఫంక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు కాల్ అవుతుంది అండ్ ఇదైతే ప్రతిసారి అవుతుందని ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది మీకు దీన్ని తీసేస్తున్నా హలో ఓకేనా దాన్ని అయితే తీసేస్తున్నా అది అది వేరే విషయం చూద్దాం 
So use effect with no dependency array called. And e function first to first mount type to number first to first to execute out to number and then it's called mounting. Mounting jari na put use effect with no dependency array called. Use effect with empty dependency array also called. Hello. Right. Mm. Ipun in update JSON and Kundi. Update JSON of danger in the Jordan. Only use effect with no dependency array call in the Japan. Empty dependency array call in the Japatla. And a first time load in a put matrame Miru is an oka function ni call jail and Kunte. A function ni Miru ikkada. And empty dependency array of it. This function matram only okay okasari call out. E callback function and empty dependency array thought on the other a local function matram a key bar a key bar call hoga. It empty dependency gakunda no dependency and a dependency array and lane lane situation on the user the matram. Update and a pratisari before rendering that should be called. Yindu kusara and a taravasanga mundu adi jaruta the until skunt nomana. Next. Next is imagine Nadagara rendu variables, rendu variables in a separate grass kunt nano. React dot use state use state and the go okay, state variable in create shed and so in a render state variables in create chess you put a render it goes on in update just. Alagan in Ikada, why cosum coda, uncook a separate rasp. The Niki summon the chin buttons. So then increment chest to e value increment out on the then increment chest to the increment out. Adi na point adi gal. You can inch up on a point and ante x increment ante me function law, me functional component law. Any variable sunna, any property sunna, ye property update aina sare component re render out of the pakka point number one. Re render out of the part to use effect call out of and empty dependency unna 20 use effect. I te sorry, no dependency unna 20 use effect. I te multi call out e part in antum. Akade name lay a black okate argument to another. So you put why decrement in the aina sare use effect with no dependency array called the decrement in the. I know, sir, call in the other. Are the prati sari callers? Okay, at like a kunda. Unco to good. I want to call 
certain function whenever x is updated or whenever y is updated ante ikkada dependency ar indi chusara deeni manam sarigga vaadukunte pedd enti ar anta avutadu annattu ikkada chuddam ipudu deentlo ganaka nenu x pampichan ankonde ee empty depend ee dependency are tho paatu inkokati nenu use effect create cheskuni aa dependency are lo ee state aithe undo aa state ni ganaka pettam ankonde use effect with dependency are with dependency are with x dependency are atla anukundam a sentence tappe ante ready ga ledu correct ga ledu gaani ante idu eppudu call avutund anamata only x update ayinappude call avutundi ఇది ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అనమాట ఓన్లీ వై ఉన్న వై అప్డేట్ అయినప్పుడే కాల్ అవుతుంది ఒకసారి చూద్దామా మీనింగ్ ఏంటి నో డిపెండెన్సీ అరే కాల్ అనేది జరిగింది కదా ఫస్ట్ అయితే అది ఎదుట్లాగా కాల్ అవ్వాలి యూజ్ ఎఫెక్ట్ విత్ ఎక్స్ అనేది కాల్ ఇప్పుడు చూడు ఓకే అట్లా ఇప్పుడు ఈ ఎంటీ డిపెండెన్సీ అంటే మీరు ఎన్ని యూజ్ ఎఫెక్ట్లు అన్న రాసుకోవచ్చు మీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో వాటిని మీకు తగ్గట్టుగా మీరు వాడుకోవచ్చు ఎక్సే అప్డేట్ అయిందా వై అప్డేట్ అయిందా ఏ ఏ ప్రాపర్టీ అప్డేట్ అయినప్పుడు మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనేది మొత్తం అంతా మీరు రాయచ్చు ఓకే ఇవన్నీ ఐ డోంట్ నో మీరేమో మీరు పని స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ దాని మీద మీకు కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదబ్బా సీరియస్లీ ఈ మన రోడ్లు వేసేటోళ్ళ సంగతి లాగా ఉంటుంది మీ తోటి రోడ్లు వేసేస్తారు వేసేసిన తర్వాత పక్కన గుంతలు తాగుతారు చూసారా వాటికి పూడ్చారు సీరియస్లీ ఇప్పుడు రోడ్ వేశారు అది వేసే ముందు ఒక పక్కన ఒక గుంత తవ్వారు అది పూడ్చలే దాంట్లో ఒక ఆటో వెళ్ళిపోయింది ట్రాఫిక్ ఓకే సరే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ గా చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు కంప్లీట్ గా ఆలోచించాలి ఇట్లాంటి చాలా డీటెయిలింగ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను కొన్ని కొన్ని చెప్పాలి కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేయించాలనుకో రియాక్ట్ రౌటింగ్ చెప్పాలి ప్రాజెక్ట్ చేయించాలి తర్వాత మీకు కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి అవన్నీ చెప్పాలంటే వితౌట్ దీస్ థింగ్స్ పాజిబుల్ పాజిబిలిటీ లేదు అంత డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకోవాలి మీరు రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇదైతే రాకెట్ సైన్స్ కాదు దీంట్లో పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు ఆ రేస్ లో కష్టపడ్డంత లాజికల్ గా కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ కాకపోతే చాలా థింగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అది ఇక్కడ ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది తెలియాలి నా కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ద పాయింట్ ఈస్ మనకి మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటిని కలపచ్చు కూడా అంటే మీరు ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు సపోజ్ మనకి మూడు వేరియబుల్స్ మూడు మూడు స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకో మూడు ఉన్నాయి ఇట్లా మూడు ఉంటే వై జెడ్ లో చేంజెస్ జరిగినప్పుడు దీన్ని కాల్ చేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఇది ఎప్పుడు చేస్తుంది అని అంటే వై గానీ జెడ్ గాని ఈ రెండింటిలో ఏదైనా అప్డేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది కాల్ అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ కాల్ అవ్వదు అంటే యూ కెన్ క్లబ్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాపర్టీస్ అది కూడా చేయొచ్చు have you got it right ha so ivi basic ga meeku ante nenu cheppalanukunna oka rendu hooks only two hooks maatrame chupichanu okati 
యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఇంకొకటి యూ స్టేట్ స్టేట్ తోటి మీరు క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు ఇక్కడ ఇలా చేయగలుగుతున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇంకా ఆరు హుక్స్ ఉన్నాయి నేను నేర్పించాల్సింది నేను చెప్పే కాకుండా ఇంకొక ఆరు హుక్స్ ఉంటాయి అవి వాడం మనం బట్ ఉన్నాయి ఉండడానికి అయితే ఉన్నాయి ఓకే సో ఒకసారి చూద్దాం మనము నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని కూడా చూద్దాం రైట్ రీఫ్యాక్టరింగ్ తెలియకుండా నేను మిగతా హుక్స్ ని చెప్పినా వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో హుక్స్ బేస్డ్ టు డూ లిస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎం నేను టు డూ లిస్ట్ చేస్తున్నానమ్మా అప్పుడు ఓకే ఫంక్షన్ బేస్డ్ టు డూ లిస్ట్ ని మీకు ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించబోతున్నా టు డూ లిస్ట్ అనగానే డూ థింక్ అబౌట్ మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ తీసుకుంటాం టాస్క్ ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఫస్ట్ స్టెప్ అదే కదా సో హౌ టు టేక్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ అరే లో తీసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ అరే ఏంటిది స్టేట్ వేరియబుల్ లో తీసుకోవాలి కదా సో దానికోసం వ్యార్ టు డూస్ కామా సెట్ టు డూస్ is equal to in the to do is also a property don't look at this call react dot use state of an empty array empty array gadu array na sign chestunna nenu ikkada normal ga ite direct ga value assign chestunna ippudu oka array na sign chestunna array lo task lu pettukuntunna em task lu rent milk bill రెయిన్ కోట్ ఈ మూడు టాస్క్ అని అంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ లో ఏమున్నట్టు ఒక అరే ఉంది ఆ అరేలో త్రీ టాస్క్ లు ఉన్నాయి సో ఆ త్రీ టాస్క్ లని నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలంటే రిటర్న్ లో ఉన్న డివిజన్ లోకి పోయి ఒక్కొక్క టాస్క్ ని ఒక్కొక్క ఎల్ఐ కింద డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నా సో టుడూస్ డాట్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీ ఇష్టం మీరు ఏ ఫంక్షన్ అయినా రాసుకోండి బట్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యారో ఫంక్షన్ మ్యాప్ ఆఫ్ టి కామా ఐ ఒక్కొక్క దానికి రిటర్న్ ఎల్ఐ సార్ నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం రెండు వారాలు దీని గురించి మాట్లాడినా నేను మ్యాప్ అర్థం అవ్వాలని చాలా టైం స్పెండ్ చేసిన మీకు ఓకే ఎల్ఐ ఆఫ్ అని చెప్పి టి అయ్యో రిటర్న్ ఎల్ఐ కరెక్ట్ టు డూస్ ఇదిగో లేదు లేదు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం తప్పు చేశాను అంటే తప్పు కాదు అది అప్డేట్ అవ్వలే నేను చూసేటప్పటికి చూసారా ఇది రెంట్ మిల్క్ బిల్ రెయిన్ కోట్ వచ్చేసినాయా రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఇస్తే ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ మనం ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ తీసుకుని సరే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని క్లోజ్ చేయాలి అది మర్చిపోకండి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ తీసుకుని దీంట్లో ఒక ఐడి పెట్టుకుని బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకుంటా ఫంక్ ఓకే ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్ ఇక్కడ దిశలు లేవు ఏం లేవు ఇక యాడ్ టాస్క్ అని కాల్ చేస్తా సో హియర్ ఐ గో ఫంక్షన్ యాడ్ టాస్క్ కాల్
సో ఈ ఏటా ఏం చేయాలి నేను టు డూస్ ని అప్డేట్ చేస్తే చాలా ఎందుకంటే ఇది కూడా ఎట్లాగో స్టేట్ వేరియబులే కాబట్టి టు డూస్ లోపలికి నేను కొత్త వాల్యూని పంపించిననంటే ఆటోమేటిక్ గా రీరెండర్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ నాకు వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ అంటే కొత్త లేటెస్ట్ అరే మళ్ళీ లేటెస్ట్ అరేకి అన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అవుతా ఉంటాయి కానీ దీంట్లో ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం పుష్ చేయడానికి లేదు అది సెట్ తోటే చేయాలి దాంట్లోకి ఏదన్నా మీరు ఏదైనా పంపించాలన్నా సెట్ టు డూస్ లోనే చేయాల్సి వస్తుంది సెట్ టు డూస్ లోకి ఏది పంపిస్తే అదే టు డూస్ కి అప్డేట్ అవుతుంది సో టు డూస్ కి నేను కొత్త అరేని ఇవ్వాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద డీ స్ట్రక్చరింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్న టాస్క్స్ ని అలాగే ఉంచేసి సారీ టు డూస్ ని అలాగే ఉంచేసి కొత్త టాస్క్ కొత్తది ఏది ఉంది డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇక్కడ రాయకుండా బయట రాద్దామా వేర్ న్యూ టాస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ చట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి వన్ డాట్ వాల్యూ సో ఆ న్యూ టాస్క్ ని ఇక్కడ పంపించేయండి దట్స్ ఇట్ అండి ఓవర్ ఇంకో కొత్తది అండి గ్యాస్ బిల్ అండర్స్టూడ్ ఐడియా డి వన్ ఇది వచ్చిన కదా ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న దానికి కదా నేను తెచ్చుకోవాల్సింది అంటే అది ఇన్పుట్ లోనే ఇచ్చినట్టు కదా సో ఈ రకంగా మీరు ఒక ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటాను మనం తెచ్చుకుని డిస్ప్లే చేయొచ్చు సో ఈ రోజు మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఈ రోజు రేపు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ నే మనం వాడుకోవాలి ఓకే ఈ లోపల ఒక చిన్న కమాండ్ చెప్తా ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మీరు మీ కంప్యూటర్ లో ద కమాండ్ ఈస్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా అందరికి npx space create space react space app space my app npx అంటే మీలో మీ కంప్యూటర్ లో ఒక కొత్త రియాక్ట్ యాప్ ఒక క్రియేట్ చేయండి సో దాట్ అదేంటంటే మనము ఈ సీడియన్స్ వాడి ఇవన్నీ చేయాల్సిన పని లేదు అది మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యాప్ ని మనకు తయారు చేసి ఇస్తుంది సో దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే అది ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయండి హౌ టు ఇన్స్టాల్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఆర్ హౌ టు క్రియేట్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అని గూగుల్ లో టైప్ చేసినా మీకు ఇదే ప్రొసీజర్ చెప్తుంది ఓకే Hello guys uh, that's it for today see you see you tomorrow sorry see you on wednesday bye